Halo sahabat gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas Kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada tugas ayo latihan aktivitas 2.12 Pada halaman 77 di buku IPA kurikulum merdeka pegangan kalian Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini gen tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya gen Agar gen sukses media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya Kita sudah kui kita lanjut Baik gen berikut ini adalah deskripsi perintah yang perlu kita kerjakan Pada tugas IPA ayah latihan aktivitas 2.12 berikut Ayo kita analisis data yang ada ini Pudin terbuat dari air, bahan padatan organik dan bahan padatan anorganik Bahan padatan organik terdiri dari urea dan asam urea. Bahan padatan anorganik terdiri dari garam dan mineral. Bahan padatan ini larut di dalam air. Bagian di sini ada dua soal yang mesti kita jawab. Jadi ayo kita eksekusi tugas yang satu ini. Simak pembahasan berikut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, gen. Perhatikan soal yang ada ini. Hitung dan beri label pada grafik kandungan urin dalam kondisi normal. Berapa persenkah bahan padat yang terkandung di dalam urin? Serta hitung dan beri label pada grafik bahan padat di dalam urin yang normal. Persentase urea yang terdapat di dalam urin adalah berapa? Bagian, kita akan menghitung atau menentukan persentasenya. Untuk persentase bahan padat dalam urin. Pada grafik kandungan urin dalam kondisi normal, terlihat bahwa air sebanyak 95%. Bahan padat sebanyak 5%. Dengan demikian, persentase bahan padat yang terkandung dalam urin adalah 5%. Grafik ini telah diberi label dengan persentase ini, kan? Jadi, kita tidak perlu sebenarnya menghitung. Cukup menentukan dan membaca dari grafik yang ada ini. Kemudian, untuk persentase urea di dalam urin. Pada grafik, bahan padatan di dalam urin yang normal terlihat bahwa bahan padatan terdiri dari beberapa komponen. Urea sebesar 45%, non-urea organik sebesar 30%, dan anorganik sebesar 25%. Dengan demikian, persentase urea di dalam bahan padatan urin adalah sebesar 45%. Grafik ini juga telah diberi label dengan persentase ini. Jadi ya cukup ditulis ulang berapa persentase yang dicari dalam soal yang ada di nomor satu ini. Kemudian kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada berikut ini. Coba lihat grafik kandungan urin dalam kondisi normal. Apakah ada pengaruh persentase air dengan kondisi kesehatan seseorang? Jika terjadi penurunan tajam persentase air dalam grafik tersebut, apakah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia? Ya, gen? Perlu dilihat pada grafik kandungan urin dalam kondisi normal, menunjukkan bahwa urin terdiri dari 95% air dan 5% bahan padat. Persentase air yang tinggi ini penting untuk kesehatan manusia karena membantu tubuh membuang limbah dan racun secara efisien melalui urin. Kemudian apa sih pengaruhnya persentase air terhadap kesehatan? Nah, berikut adalah pengaruhnya. Pertama terkait dengan keseimbangan cairan. Air adalah komponen utama dalam urin dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika seseorang cukup minum, tubuh dapat menjaga keseimbangan cairan yang optimal. Yang penting untuk fungsi-fungsi fisiologis seperti sirkulasi darah, pencernaan, dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian terkait dengan fungsi ginjal. Ginjal kita tahu berfungsi untuk menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Dengan persentase air yang cukup tinggi dalam urin, Ginjal dapat bekerja secara efisien dalam menyaring racun dan menjaga konsentrasi mineral di dalam tubuh. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya, Gen. Dampak jika terjadi penurunan tajam persentase air dalam urin adalah sebagai berikut. Jika terjadi penurunan tajam persentase air dalam urin, artinya tubuh sedang mengalami yang namanya dehidrasi. Berikut adalah beberapa dampak kesehatan yang mungkin terjadi. Pertama, dehidrasi. Penurunan persentase air dalam urin menunjukkan bahwa tubuh kehilangan lebih banyak air daripada yang diserap. Ini menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan gejala seperti mulut kering, kelelahan, pusing, dan menurunnya produksi urin. 
Kedua, urin pekat. Ketika tubuh kehilangan cairan, urin menjadi lebih pekat. Karena konsentrasi bahan padat seperti urea, garam, dan mineral ini meningkat. Ini bisa menyebabkan warna urin menjadi lebih gelap dan berbau lebih tajam. Urin pekat juga dapat meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal. Kemudian ketiga, timbulnya masalah ginjal. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring racun dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh ketika persentase air dalam urin menurun. Ini bisa menyebabkan tekanan berlebih pada ginjal dan meningkatkan resiko masalah ginjal seperti infeksi saluran kemih atau timbulnya batu ginjal. Again, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 8 bab 2 pada sesi tugas ayo latihan aktivitas 2.12 pada halaman 77 di buku pegangan IPA kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.